leo tumeingia mkataba kwa niaba ya foundation na watu wanaofanya nao kazi wa, e, wa Tanzania mkataba mkubwa wa zaidi ya bilioni nane ambazo tutazipata kwa miaka mitatu kuanzia sasa hivi e, wote tunafahamu e, foundation for civil society ilianzishwa kama taasisi ya watanzania kwa niaba ya kuhudumia watanzania wenzetu e, na kazi ambayo tulichagua kuifanya ni kazi ya kusukuma ili gurudumu la maendeleo kwa kufanya kazi katika yale mambo ya utawala bora kuhimiza uwajibikaji kuwajengea uwezo vijana wanawake lakini kubwa lingine ni lile la kupambana na e, mila na taratibu ambazo zinarudisha nyuma wananchi kushiriki katika maendeleo kwa hiyo sisi kama foundation tuliona tunaweza tukafanya kazi ya kusaidia kuondoa umaskini nchini kwa kushirikia masuala hayo ambayo ukiatazama kwa ujumla wake yanarudisha sana juhudi za serikali katika kuleta maendeleo nchini. Kwa hiyo kwa ruzuku hii ambayo tumeipata kutoka kwa Sweden leo e, tunaahidi kuendelea kufanya kazi na wananchi wenzetu wa Tanzania ili kuhakikisha kwamba e, katika mchakato huu wa maendeleo hapa nchini na sasa hivi nguvu kubwa inawekwa katika e, Tanzania ya viwanda basi tuweze kufanya kazi na wananchi wananchi waweze kuwezeshwa na waweze kushiriki kikamilifu katika kuleta maendeleo sasa hiyo sio kazi ya mtu mmoja ni kazi ya sisi sote na kwenye dira yetu si tunaongozwa zaidi na hata yale aliyosema mwalimu Nyerere huko nyuma kwamba hii tuwe na maendeleo ya kweli hapa nchini wananchi wasikae tu na kusubiri maendeleo ni lazima na wenyewe wajengewe uwezo na wenyewe washiriki na wawe msali wa mbele katika kufanya kazi na kila mdao wa maendeleo katika kuleta maendeleo nchini kwa hiyo hiyo ndio imekuwa dira yetu na tunaamini kabisa ruzuku hii tutaitumia kwa uadilifu tutaitumia kwa umakini ili mwisho siku tuweze kuwafikia watanzania wengi ambao wengi wako vijijini na washukuru sana of course voices of all women and men need to contribute to the development of society and access uh, to information helps to build trust in community and as a recently appointed ambassador i am uh, very much looking forward to uh, travel across this beautiful country and to meet some of the organizations that are part of your vast network and uh, learn more about their work, about their opportunities and about uh, the challenges that they might face in their day-to-day -day work and operations. So uh, I really thank you all for being with us here today and uh, now I would like to pass over the floor to you, Francis. Kuelekea Desemba 22, 2018 ambapo Icon TV inakwenda kutimiza miaka miwili tangu kuanzishwa kwake. Leo tumepata fursa ya kuzungumza na mdau kabisa wa Icon TV na ana haya ya kuzungumza. Ni kwanza niseme, yani ni kwanza ni mapongeze Icon TV kuanzia uongozi wake mpaka hapa ilipofikia sasa. Kwa sababu Icon TV ili kutoka ni sema ni changamoto nyingi ambazo wamekutana nazo. Lakini pamoja na changamoto zote ambazo walikutana nazo waliweza kuendelea na mpaka hapa walipofikia sasa hivi. Lakini pia bado tunaendelea kuomba na kuasi wadau ambao wanaifahamu Icon TV na wanasikiliza vitu vyake vingi, wanasikiliza mambo mengi ambayo yanatokana na Icon TV. Wende ili kuisupport Icon TV ili iweze kufikia pale ambapo tunategemea tufike. Ninamfahamu kama kijana ambaye anajituma, kijana ambaye ametoka mbali, kijana ambaye hakati tamaa. Bank Boma nimemfahamu mimi tangia mwaka na moja akiwa kijana mdogo anasoma darasa la tano. Eh, ni kijana ambaye hakati tamaa angekuwa nakata tamaa asingekuepo mpaka sasa hivi akaweza kutengeneza Icon TV na mnaiona kama mnavyoiona kwa kweli ni mtu ambaye siwezi kuzungumza mengi kwa ajili yake yanafahamika na watu wanamuona na wanamjua jinsi ambavyo anapigana mpaka hapo alipofikia
kweli niseme mchango wangu kwa Icon TV ni mkubwa. Hata kama unaweza ukawa ni mchango wa mawazo, mchango wa nini? Lakini pamoja na hayo unajua mtu unapomsupport hata kwa maneno tu ukamliwaza. Yaani unamfanya yule mtu akazidi kuwa na kumbe kweli hiki kitu kinaweza kikafanyika. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa nina mchango wangu Icon TV. Na bado nitaendelea kuwa support na kuchangia Icon TV ili ifike pale ambapo tumekusudia kufika. Yaani mimi ni sema kabisa fursa ambayo imetolewa kwa ajili ya vijana ni fursa kubwa si, vijana wengi hawana kazi vijana wanazunguka hawana mai, yani hawajui watokee wapi lakini kwa support ambayo iko TV inawapatia vijana mimi nimeona ni changamoto kubwa ambayo itawafanya wawe na mwamko wakuweza kutamani kufika pale ambapo iko TV ilipofika watamani kuja kuwa na wao watu wakubwa kwa hiyo mimi ninafurahi sana na ninampongeza Dani kwa kuamua kuwainua vijana kwa support na kuwasaidia Ninachoomba wadau tujitokeze hiyo Disemba 22 kwenye sherehe ambazo zitafanyika za kutimiza miaka miwili ili tuendelee kuisupport kwa sababu tukapojitokeza kwenye ile sherehe kubwa tutaisupport nafikiri itafika mbali zaidi ya hapa ilipo Asanteni jamani na karibuni siku hiyo msiache kuwepo Nadani ana kipaji uandishi yake fani Kaomba utangazaji TV na radio ni kugonsa hakutaraji mipango yake manani peneni hapa na njia walisema wazamani